Salve, salve família! Muito boa noite a todos! Hoje eu quero estar falando com vocês como fazer o tricaferro de vocês cantarem mais durante o dia, como fazer esse pássaro render canto, tá? De repente o seu trincaferro está cantando, só que não está cantando ainda daquele jeito firme, tá? E no período que nós estamos, é sim para o seu pássaro já estar soltando um canto legal, é sim para o seu trincaferro já estar soltando as notas de canto muito boa, tá bom? Então hoje eu quero estar trazendo para vocês basicamente duas coisas, tá bom? Que vai estar ajudando é, o seu trincaferro a desenvolver melhor na gaiola e estar cantando, tá ok? Pessoal, Primeiro vai ser uma alimentação e depois o um manejo, tá? Eu acredito que o manejo vai estar dando super certo para quem seguir a risca, para quem colocar em prática, tá bom? Então fique com a gente nesse vídeo e vamos colocar em prática, vamos botar os pássaros para cantar. Sobre a alimentação, pessoal, muitos criadores de pássaros procuram aquela aroeira, tá? Para poder foguear a trica ferro. Esse vídeo da aroeira foi apresentado lá no canal do Peçanha, tá? Foi o primeiro vídeo da aroeira que eu vi no YouTube. Foi o Peçanha que trouxe. E todos nós sabemos que o, os trincaferros amam essa aroeira, né? E muitas pessoas não têm é, essa fruta, né? Aí próximo da sua casa. E muitas pessoas não conhecem essa fruta. Então eu resolvi trazer para vocês aqui é, uma farinhada, tá? De alta performance é, da Asa Nutri. Que essa farinhada é feita com aroeira. Tá? Isso mesmo. Então tem uma ração, tem uma farinhada aí feita com aroeira que muitos criadores de trincaferros amam essa frutinha para poder dar para o pássaro, então você tem condições de adquirir essa farinhada feita com aroeira para poder você estar servindo o seu trincaferro, tá bom? Quem quiser comprar essa farinhada aí, eu vou estar deixando aqui no primeiro comentário o contato tá, do fornecedor que vende aí, é da cidade do Rio de Janeiro, tá? Você que é do Rio de Janeiro vai ter mais facilidade para poder encontrar essa farinhada com o nosso amigo Paiva, da família Paiva, lá no Imagé, lá no Imagé, no Rio de Janeiro, tá bom? Então vai deixar o contato dele aqui do WhatsApp, é, para vocês fazerem contato com ele, tá adquirindo essa farinhada de aroeira, tá bom, pessoal? Não é ração, é farinhada, tá? De aroeira, para vocês estar servindo para o seu passo, e vocês vão ver o tanto que os seus passos vão gostar dessa farinhada, e vai, vai se desenvolver melhor na gaiola, tá? Ela contém tenebra, contém umas vitaminas muito boas, tá? Vitamina E. Então tudo isso aí é muito importante para seu trincaferro. E sobre o manejo para trincaferro cantar mais, tá? Pessoal, é, muitas pessoas falam assim, Elieso, é meu trincaferro está secando muda. E qual o medicamento eu posso estar utilizando? Eu gosto de estar utilizando esse aqui, ó. Esse medicamento aqui é o Emolitan, tá? Muitas pessoas falam, ah, Emolifan... É, de que é o Emolifan, mas o Emolitan também serve, é do mesmo laboratório, é da mesma marca, tá ok? Eu gosto de servir esse medicamento aqui para o meu trincaferro quando está secando muda, tá bom? Eu até falei no, no vídeo sobre os três medicamentos mais importantes para trincaferro, esse faz parte, tá ok? Pessoal, o manejo que vocês vão fazer para o seu trincaferro cantar mais, aumentar o canto, ele vai amanhecer cantando muito, gritando, como que vai ser? Vocês vão pegar seu trincaferro no final da tarde, no finalzinho da tarde, Vão, vai colocar a capa nele, tá bom? Quando for por volta ali de umas seis meias, seis meias, quando estiver quase escurecendo, você vai pegar um canto, tá? Aqui no YouTube, um canto que não tenha machiado de fêmea, um canto de ferro cantando, não forte, tá? Um ferro cantando meio frio. E você vai colocar esse canto por cinco minutos para o seu ferro ouvir, tá? E não importa se o seu ferro ele vai responder o canto, ou se ele vai ficar só ouvindo outro trincaferro cantar. E por que, aliás, isso não importa? Porque quando o seu trincaferro ouvir o outro trincaferro cantar, ele vai saber que tem um pássaro invadindo o território dele. Né? E o que, que o trincaferro faz para poder marcar território? Ele canta. Né? Mesmo que ele não cante naquele momento, quando amanhecer o dia, ele vai lembrar daquilo e vai amanhecer cantando mais alto e mais forte para poder marcar o território dele. E quando ele cantar nas primeiras horas do dia e não ver, e não ouvir o outro trincaferro cantando, ele vai ganhar confiança e vai cantar mais, tá? E a partir do momento que ele começa a cantar mais, ele vai começar a querer abrir canto, tá? E você pode fazer esse manejo aí, pessoal, por cinco dias, tá? Seis dias, e você vai ver o tanto que o seu trincaferro vai cantar durante o dia, quanto que isso vai estar ativando o seu trincaferro para poder estar cantando, tá? Para poder estar brigando pelo território dele. Trinca ferro é um passo extremamente territorialista. Então, esse sentido, tá? Essas coisas que a gente aguça no pássaro, 
faz total importância. Então, façam esse manejo, tá? Durante os cinco dias, coloque o canto, não coloque o canto muito alto, tá? Coloque o canto ali em média altura e o seu passarinho vai estar brigando pelo território dele e vai amanhecer gritando, tá bom? O vídeozinho de hoje curto, eu espero que vocês tenham gostado e já deixa o seu like e compartilhe com os amigos.